ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നത് ജറ വിട്ടുകളിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ചില സീസണുകളിലൂടെ നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പച്ചത്തുള്ളന്റെ അതേ മോഡല് ഒരു കാക്കി ഡ്രസ് ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ട് വരുന്ന സാധനം അത് അത് ജറാദ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ജറാദ് വേറെ എന്തോ ആണോ ഞാൻ നമ്മള് നദീനത്ത് പോയപ്പോ അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടു അപ്പൊ അത് ജറാദ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ജറാദ് ഒന്നും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ജറാദ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജറാദ് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഷെറായിരുന്നു അറിയിക്കുന്നു മൈത്രദേശം ജറാദ് ചാട്ടി വർഗത്തിൽപ്പെട്ടത് തന്നെയാണ് പുള്ളിയുള്ള വ്യത്യസ്ത കളറുകളിലുള്ള ഒരു തരം ചാട്ടി തന്നെയാണ് പച്ച ഇലകൾ ഭക്ഷിക്കുന്ന കൃഷിയും മറ്റും ഒക്കെ വ്യാപകമായി നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ചാട്ടി വർഗം തന്നെയാണ് ജറാദ് അത് പുൽച്ചാട്ടിന്റെ കുടുംബത്ത് പെട്ടതാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു അത് കണ്ടാലേ അറിയും പ്രത്യേകം ഒരു കളറും പുള്ളിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന് കിളിയല്ല ഏതായാലും കിളിയല്ല ചാട്ടി വർഗത്തിൽ പെട്ടതാണ് പക്ഷെ നമ്മളതിൽ പറ വെട്ടുകിളി അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രയോഗം വെട്ടുകിളി എന്ന് പറയുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ വലിയ ശല്യമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ വരുന്നാൽ ഹെലികോപ്റ്ററിൽ വന്നിട്ട് കീടനാശിനി തളിപ്പി തളിച്ചിട്ട് നശിപ്പിക്കലാം കാരണം ആ ഭാഗത്തുള്ള പച്ചപ്പ് മുഴുവൻ തിന്ന് നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ചാട്ടികളാണ് പക്ഷെ അത് ഭക്ഷിക്കൽ ഹരാരായതിൽ പെട്ടതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കാൻ വന്നത് ഈ തിന്നാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തില് കടലിലെ മീനുകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ കൂന്തളിനെ ഭക്ഷിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഒരാള് സംശയം ചോദിച്ചു കൂന്തൾ കിട്ടിയത് ഇനിയല്ലോ എന്താ പിന്നെ ഉള്ള ഉറപ്പും കാണാൻ ചോർക്കില്ല ഞാനിട്ടാ കാണാൻ ചോർക്ക് നോക്കണ്ട കടലിലുള്ള വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന വിഷജീവിയല്ലാത്ത ഏതിനെയും ഭക്ഷിക്കാം എന്നാണ് ഷാഫി മത് മനസ്സിലായില്ല വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ജനിച്ച് ജീവിച്ച് കരയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്ത വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ഏത് തരത്തിലുള്ള ജീവിയാണെങ്കിലും വിഷാംശം കലർന്നതല്ലാത്ത ഏതും ജീവിക്കാം എത്രത്തോളം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മനുഷ്യ രൂപത്തിലുള്ള ജലകന്യക എന്ന പേരിൽ ഒരു മത്സ്യമുണ്ട് അതുവരെ ഭക്ഷിക്കൽ ഹലാലാണ് പക്ഷെ കരയിലും കടലിലും കൂടിയുള്ള സൈസ് അല്ല അത് തിന്നാൻ പറ്റൂല തവളയൊക്കെ പോലെ തവള വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കും കരയിലും ജീവിക്കും ഞണ്ടുകളിൽ തട്ട അധിക വിഭാഗവും വെള്ളത്തിലും ജീവിക്കും കരയിലും ജീവിക്കും അങ്ങനത്തത് തിന്നാൻ പാടില്ല വെള്ളത്തിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ഞണ്ടാണെങ്കിലും കൂന്തളാണെങ്കിലും അല്ലാത്തതാണെങ്കിലും വിഷമില്ലാത്ത ഏതും ഭക്ഷിക്കൽ ഹലാലാണ് മൈക്ക് എടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല മൊബൈൽ സാധാരണ ഉസ്താദ ക്ലാസ് കേൾക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിരുന്നു നോമ്പ് കാലിന് ശേഷം വായ പകർച്ചയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യൽ കറാഹത്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തൂഫൈലി ഇതിന് അതൊക്കെ പഠിച്ച് നമ്മള് പിന്നെ ഹുലാസയിലൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നതും ഇതിന് വായ പകർച്ചയായിട്ടില്ലെങ്കിലേ കറാത്തുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ഏതാണ് പ്രബലം എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ചോദ്യം കേട്ടുന്നില്ല അറിയില്ല അതൊക്കെ വിശദമായിട്ട് അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു ചെയ്തില്ലേ ചോദ്യം ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അന്ന് തന്നെ അത് വിശദമായി പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഇബ്രഹിമാക്കി അനുസരിച്ച് പകർച്ച വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കറാത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇവന് ചെറുള്ള തരീക്ക് അനുസരിച്ച് അതാണ് മൊത്തമത് എന്നാൽ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് വായ പകർച്ചയാൽ കറാത്തില്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് പക്ഷെ ഇബിൻ ഹജർ അനുവിന്റെ തരീക്ക് അനുസരിച്ച് അത് മൊത്തമതല്ല പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ അമിൽ ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു കൗലുണ്ട് മുട്ട നരസാണ് അതിന്റെ പുറന്തോട് നരസല്ല ഉള്ളിലുള്ള വസ്തു നരസാണ് അപ്പൊ അത് പുറമെ തൊട്ടതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നരസാവൂല 
പക്ഷെ അതിനെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സഹിയാവില്ല കാരണം അതിനകത്തുള്ള ഈ കെട്ട വസ്തു കേടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് രക്തം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും കേടു വന്ന മുട്ട അതിന്റെ അകം നജസാണ് അത് പൊട്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ ആയാൽ കഴുകേണ്ടി വരും പൊട്ടാതെയാണെങ്കിൽ അത് ചുമക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളൂ തൊട്ടാൽ അതിലേക്ക് തൊട്ട വസ്തു തെരഞ്ഞെടുക്കാവൂല ചീമുട്ട നജസാവുന്നു ഓക്കെ ശബ്ദം വളരെ കുറവാട്ടോ വളരെ പരിമിത രണ്ടാള് ചോദിച്ചതും വളരെ ശബ്ദക്കുറവുണ്ട് ഇത് എനിക്കൊരു വിധത്തിൽ ഞാൻ ഉള്ളിടത്തോളം പരമാവധി ഈ ബോക്സ് ശബ്ദം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ സ്വകാര്യം പറയും പോലെ കേൾക്കണേ ഉള്ളൂ അപ്പോ ഈ റേഡിയോയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ആളുകളാണ് അധികവും അവരെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ പ്രയാസം വരും ചോദ്യകർത്താക്കളൊക്കെ ശബ്ദം പരമാവധി കൂട്ടി ചോദിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അതാണ് നേരത്തെ ക്ലാസ് എടുത്തൊരു വിഷയത്തിലുള്ള ഒരു ചോദ്യാണ് ഞാൻ കുറച്ചിന്റെ ഭാഗം എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ചോദ്യം എന്താ പറയുക ഉസ്താദ് മീന് കുപ്പിലിടുന്നതിനെ പറ്റി ഉസ്താദ് നേരത്തെ ഒരു മെസ്സേജ് പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ മീനൊക്കെ ഉപ്പിട്ട് സൂക്ഷിക്കുമല്ലോ ഉസ്താദ് കേട് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കി സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിയിലും ഇതേ മസല തന്നെയാണോ വരിക അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അച്ചാറ് പോലെയുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്കോ അത്തരം ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പിടുന്നതാണോ ഇത്തരം ഈ മസല അങ്ങോട്ടാണോ വരിക എന്നാണ് അറിയാനുള്ളത് കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ ചെറിയ മീനുകളൊക്കെ ചെറിയ ഐറ്റം മീൻ വളരെ വലിപ്പം കൊണ്ടുള്ള ചെറുപ്പമുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഉണക്കി വരുന്ന മീനുകള് അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും അത് ഇത്തരത്തിൽ വൃത്തിയാക്കുന്നത് കാണാറില്ല അതും ഈ നജസിന്റെ ഗണത്തിൽ പെടുമോ എന്നാണ് ഉസ്താദ് ചോദ്യം ഉസ്താദ് ചോദ്യം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു ചോദ്യം കൂടെ പി എമ്മിൽ വന്നുണ്ട് അസ്സാം വലൈക്കു വരഹമത്തുള്ള ഉണക്കൽ മീന് ഉപ്പിടുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞത് ഉണക്കൽ മീനിൽ ഉപ്പിടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അത് സാധന നജസാണെങ്കിലും ചെറു മത്സ്യങ്ങളാകുമ്പോൾ അവയുടെ കാഷ്ടം കളഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കുന്നത് പ്രായോഗികമായ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട് ഉണക്കിയാലും അത് ഉപയോഗിക്കൽ ഹലാലാണ് എന്ന് സംഗതി അതിന്റെ കാഷ്ടവും പെട്ടിയും ഒക്കെ നജസ് തന്നെയാണ് എന്നാലും നീക്കിക്കളയിൽ പ്രയാസമുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഉപ്പിലി ണക്കിയാൽ അത് ഉപയോഗിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് അതേസമയത്ത് വലിയ മത്സ്യങ്ങളാണ് ഉപ്പിലിട്ട് ഉണക്കുന്നതെങ്കിൽ കാറ്റും ഉള്ള നജസുകളും ഒക്കെ നീക്കിയതിന് ശേഷമായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ മത്സ്യം തന്നെ നജസായി പോകും എന്നാ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഹലോ അസ്സാം നജസിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് ശക്തമായ ജലദോഷമുള്ള ടൈമിന് നമ്മളിപ്പോ അത്ര ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നിസ്കരിക്കാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൃക്കോയിലും മറ്റോ പോകുമ്പോ മൂക്കിൽ നിന്ന് ഭാഗം നജസാവില്ലേ പിന്നെ അതുപോലെ അത്ര സന്ദർഭങ്ങളിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലീൻ എക്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് തുടച്ച് അനക്കം അനങ്ങില്ലേ സുഹൃത്തിന് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂക്കിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ മൂക്കട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജലദോഷം മുഖേന വരുന്ന ഈ നീര് അതൊക്കെ ത്വാഹിറ പക്ഷേ മനഃപൂർവ്വം പള്ളിയിലാകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതെന്താ വെച്ചാല് മ്ലേച്ച വസ്തുവാണ് നജസല്ല ഞമ്മളെ തുപ്പുനീര് കാർക്കിച്ച തുപ്പുന്ന കഫം മൂക്ക് ചീറ്റുന്ന അതുപോലെ ഈ ചീരാപ്പ് തുടങ്ങിയതൊന്നും നജസല്ല അതൊക്കെ തോഹിറാണ് പക്ഷേ ഒന്നുണ്ട് പള്ളിയിലാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം പള്ളിയുടെ വിരിപ്പിലോ പള്ളിയിലോ ആവാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അതിന് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പള്ളി ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട വസ്തുവായത് കൊണ്ട് ഈ മൂക്കുന്നു വരുന്നതും നമ്മൾ തുപ്പുന്നതും കാർക്കിച്ച് തുപ്പുന്നതും ഒന്നും നജസല്ലെങ്കിൽ പോലും മ്ലേച്ച വസ്തുക്കളാണ് 
മ്ലേച്ച വസ്തുക്കൾ പള്ളിയിൽ പുരട്ടാൻ പാടില്ല അപ്പൊ പള്ളിയിൽ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ ഒന്നും ആയതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം സാധനം നെടസല്ല എന്നാൽ പള്ളി ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാവുന്നത് കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം കൈകൊണ്ട് തുടച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിൽ ധരിച്ച ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് തുടച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ക്ലീനക്സ് കൊണ്ട് തുടച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഏതായാലും എന്താവണം തുടർച്ചയാ മൂന്ന് അനക്കും ഒന്നിച്ചു വരാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വേറെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആ സാധനം നെജസ്സല്ല ദേഹത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ മറ്റോ ആയതുകൊണ്ട് നിസ്കാരത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല പള്ളി ബഹുമാനിക്കപ്പെടേണ്ട സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് പള്ളിയിൽ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് മാത്രം പള്ളിയിലായാലും നെജസ്സല്ല വേറൊരു ചോദ്യം കൂടി ഇവിടെ വന്നൊരു ചോദ്യം ടൈമിൽ ഖുർആാൻ ഓതാൻ പാടില്ല അതറിയാം എന്നാൽ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ത്രീക്ക് പഠിപ്പിക്കുവാൻ പാടുണ്ടോ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഖുർആാനിലോ അതീസിലോ വന്നിട്ടുണ്ടോ ഓതാതെ പഠിപ്പിക്കാം എന്നത് മനസ്സിലായി പിന്നെ ഗ്ലൗസ് ഇട്ടോ തുണി കൊണ്ട് കൂട്ടി പിടിച്ചോ ആ സമയത്ത് തൊടാൻ പാടുണ്ടോ ഖുർആാൻ കാണാതെ പഠിച്ചു വരുന്ന പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടി ഒരു വീക്ക് ഓതിയില്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച ഓതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോകില്ലേ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ കാരണം ഒരു ടീച്ചർ ചോദിച്ചതാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിക്കൂട്ട് ആസോ ഉള്ള സമയത്ത് ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഓതാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഖുറാൻ മനപ്പാടമാക്കിയ ഒരു സ്ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി മെൻസസിന്റെ ടൈമിൽ ഒരാഴ്ച പൂർത്തിയായിട്ട് ഓതാതിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിച്ച് കിടക്കുന്ന പത്തോ മുപ്പത്തഞ്ചോ നാൽപ്പതോ ദിവസം ഓതാതിരുന്ന മറന്നു പോകും അതിന് ശരീരം കേൾപ്പിക്കാതെ മനസ്സിൽ ഓത്ത് നടത്താം മുസാഫ് സ്വന്തം തൊടാതെ മറ്റൊരാൾ മുസാഫ് മറച്ചു വെച്ച് അതിൽ നോക്കാം നോക്ക് മാത്രല്ല നോക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് മനസ്സിൽ ഓത്ത് നടത്താം ഒക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ സ്വശരീരം കേൾക്കുന്ന നിലക്ക് ഓതാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ മുസാഫ് തൊടാൻ പാടില്ലാത്തത് പോലെ തന്നെ ചുമക്കാനും പാടില്ല അത് ബോക്സിലാക്കിയിട്ടായാലും അതല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ളതായ പ്രത്യേക കീസിലാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും അതിന്റെ പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ തുണി പോലത്ത് ചുറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും തൊടാനും ചുമക്കാനും പാടില്ല എന്നതാണ് ഷാഫി മദഹബിലെ മൊത്തമതായ കൗല് ഓക്കെ മറ്റൊരു ചോദ്യം കൂടെ ഉണ്ട് പി എം എൽ വന്നത് മുള്ള അബു സുനാൽ അവര് മേക്കെടുക്കാത്തോണ്ട് എടുത്താണ് പിന്നെ ഒരു പി എം എൽ വന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ അയച്ച ഒരു ചോദ്യമാണ് അവർക്ക് അമുസ്ലിങ്ങളായിട്ടുള്ള ആളുകളും മുസ്ലിങ്ങളും എല്ലാം കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓഫീസില് ബാത്റൂമും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ ക്ലീൻ ആക്കുന്ന ആളും ഒരു അമുസ്ലിമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പൊ അവിടെ ബുലൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബുലൂവ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം പ്രത്യേകം കഴുകി വൃത്തിയാക്കേണ്ടതുണ്ടോ അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അതല്ല മറ്റൊരു വൃത്തി വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ബുലൂവ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നതാണ് ഉസ്താദ ചോദ്യം ചോദ്യം മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്ത് മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാത്റൂം അതുപോലെ തന്നെ ഊതു ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലം രണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളും അല്ലാത്തവർ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക ഊതു ചെയ്യുക പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഊതു ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് മൂത്രമൊഴിക്കൽ പോലെയുള്ള വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മിക്കവാറും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതേ സമയത്ത് നമ്മളുടെ ദൃഷ്ടിയിൽപ്പെട്ട് ഉറപ്പ് വന്നാൽ ആ സ്ഥലം വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അല്ലാത്തോടത്തോളം ഊണം വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു സ്ഥലത്ത് മാറിപ്പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉസ്വാസിന്റെ ബാബ് തുറക്കേണ്ടതില്ല എന്നർത്ഥം എന്നാൽ സൂക്ഷ്മത നല്ലത് തന്നെയാണ് ഉദാഹരണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം മേത്തേക്ക് തെറിക്കാത്ത നിലക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വൃത്തി ഉറപ്പ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഉതു ചെയ്യുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ അത് നിർബന്ധമില്ല 
മനസ്സിലായില്ല കാരണം നജസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യം വരാത്തടത്തോളം കാലം ഉപയോഗിക്കൽ അനുവദനീയമാണ് എങ്കിലും ചെറിയൊരു സാധ്യത ഉണ്ട് കാരണം അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ദീനിയായ ചിട്ടകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചില്ലെന്ന് വരും അങ്ങനെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ഥലം വെള്ളം മേത്തേക്ക് തെറിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലം ഒരു ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഉതു ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല തുമ്പുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം അലഹമില്ല പറയേണ്ടത് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് അപ്പൊ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ തുമ്പുന്ന സമയത്ത് കൂടുതൽ എങ്ങനെ പറയേണ്ടി വരുന്നു എന്ന് സാമാലയിക്കും തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പറയൽ മോക്കതായ സുന്നത്ത രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം പറയുന്നത് വരെ സുന്നത്ത് ഉണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പിന്നെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണം ജലദോഷം പോലെയുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ അലർജി പോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും തുടർച്ചയായിട്ട് തുമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓരോ പ്രാവശ്യത്തിനും പറയൽ സുന്നത്തില്ല എന്നാൽ സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ ഒരാൾ ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താ അള്ളാവിന് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിക്കറാണ് ദ ആണ് അഫ്വലും ദ അലഹമില്ല എന്നാണല്ലോ പക്ഷെ സുന്നത്തുള്ളത് ആദ്യത്തെ പ്രാവശ്യം മോക്കറായ സുന്നത്താണ് മൂന്ന് വർഷം പഴയ സുന്നത്താണ് പിന്നെ മുകളിലുള്ള അബു ഫാത്തിമ ഏപ്പി നൂറ് മതി ഞങ്ങള് മൈക്ക് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കൈ ഒഴിവാക്കണം മറ്റുള്ളവര് സമയം ഉണ്ടാവലാന്ന് കരുതിട്ട് മൈക്ക് എടുക്കാതായിരിക്കും സാധനക്ക് രണ്ടുപേർ ചോദ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് ചോദ്യാർത്താക്കൾ ഇനി പി എം ചെയ്യുന്നവരും ഒന്ന് ഒന്ന് പിന്നെ സഹകരിക്കണം കാരണം എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് മാത്രമല്ല ഒരാൾക്ക് ഒരു ചോദ്യം പി എം ചെയ്താൽ മറ്റൊരാൾക്ക് പി എം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യത്തിന് ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവരെ അറിയിക്കേണ്ടതുമാണ് എന്ന് അറിയിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ചോദ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെടും ഉസ്താദെ ഉമ്രക്ക് ഇഹ്റാം ചെയ്ത ഒരു സഹോദരി കയ്യിൽ ധരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഊറ ഊരാൻ മറന്നിരുന്നു അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇഹ്റാം ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ ഊറ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് എന്ത് ചെയ്യും ഇനി അതിന് വല്ല ഫിതിയോ മറ്റോ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യം പി എം എൽ വന്നതാണ് അസ്സാം വലൈക്കു വരഹമത്തു കയ്യിൽ ഉറ ധരിച്ച് ഇഹ്റാൻ ചെയ്ത് ഊരാൻ മറന്നു പോയാൽ ഓർമ്മ വന്ന ഉടനെ ഊരിക്കളഞ്ഞാൽ മതി അതിന് ഫിതിയൊന്നും വേണ്ട അതേസമയത്ത് ഓർമ്മ വന്നതിന് ശേഷവും ഊരാതിരുന്നാൽ അതിന് ഫിതിയ വേണം ഫിതിയ മൂന്നാലൊന്ന് ഒരു പക്ഷേ മൂന്ന് സ്വായി ഭക്ഷ്യധാന്യം വാങ്ങി അരസ്വായ വീതമാക്കി ആറാളുകൾക്ക് ധർമ്മം ചെയ്യുക അതല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ദിവസത്ത് നോമ്പെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാടറക്കുക ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്നാലൊന്ന് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷെ അതെങ്ങനെ ഏറാമിലാണെന്നുള്ള ഓർമ്മ ഉള്ളതിന്റെ ശേഷം ഊരാതിരുന്നാൽ ഓർമ്മയില്ലാതെ അങ്ങനെ ഇട്ടു പിന്നെ ഏറാമിലാണെന്ന് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ഉടനെ അഴിച്ചു കളഞ്ഞാൽ പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഫിതിയ കൊടുക്കും വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഊരാതിരുന്നാൽ ഫിതിയ വേണം ഓക്കെ ആളുകൾ മൈക്കെടുത്തോളി അവിടെ മുകളിലുള്ള ആൾ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാൻ പോയതോ മറ്റോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത ആൾ എടുത്തോളി മുകളിലുള്ളവർ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെയല്ല അങ്ങനെ കുറെ സമയം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അഡ്മിന്മാരാരെങ്കിലും അയാളെ മെല്ലെ ചെറിയ ഡോട്ട് കൊടുത്ത് താഴെ ഇറക്കിയിട്ട് ഡോട്ട് ഒഴിവാക്കുക പിന്നെ ആള് സ്ഥലത്തുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത് എടുത്തോളു പിന്നെ ഭീമനുള്ള മറ്റൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ചോദ്യകർത്താക്കൾ ഒരു ചെറിയ ഒരു സഹകരണം ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം മൈക്കെടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നവര് മൈക്കെടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഈ അബു ഫാത്തിമാർ പബ്ലിക്കലി ടെക്സ്റ്റ് അടിച്ചാല് ഉത്തരം കിട്ടില്ല മൈക്കെടുത്ത് ചോദിച്ചാല് ഉത്തരം കിട്ടുകയുള്ളു എന്ന് അറിയിക്കുന്നു പിന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ മൈക്കുണ്ടല്ലേ ഉസ്താദ് ഒരു ചോദ്യം പിന്നെ ഭാര്യവുമായിട്ട് പല തവണ വിശദീകരിച്ചൊരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഭാര്യയുമായിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഉറ ധരിക്കുന്നതിന് വല്ല ഇസ്ലാമികപരമായിട്ട് തെറ്റുമുണ്ടോ എന്ന് അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് സ്ഥലം വന്നത് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തു
ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉറ ധരിക്കുന്നത് പൊതുവിൽ നല്ലതല്ല എന്നാൽ മൊലോടിക്കുന്ന കുഞ്ഞുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് പെട്ടെന്ന് ഗർഭധാരണം വരുന്നതിന് ആരോഗ്യപരമായ വല്ല പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ട് എങ്കിൽ രണ്ടാളുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അത് ഹലാലാണ് ഭാര്യയുടെയും ഭർത്താവിന്റെയും സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിൽ അത് ഹലാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കറാത്താണ് ഭാര്യന്റെ തൃപ്തിയോടു കൂടിയല്ല ഞമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് കറാത്താണ് രണ്ടാലും ഹറാമില്ല കറാത്താവുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം കുടുംബജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം കുറയും ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഭാര്യയുടെ ശാരീരികമായ പ്രക്രിയ തൃപ്തികരമാകണമെങ്കിൽ ഉറ ധരിക്കാതെ പുരുഷൻ ബീജം അകത്ത് പ്രവേശിക്കുമ്പോഴാണ് പൂർണമായ ലൈംഗിക സുഖം സന്തോഷം സ്ത്രീ അനുഭവിക്കുന്നത് അത് തടയലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ സമ്മതം കൂടാതെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കറാഹത്താണ് എന്നാൽ ഹറാമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ മലകൂടി സമയം ദീർഘിച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ പോലത്തെ കാരണങ്ങളെ കൊണ്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഗർഭ ധരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ അവിടെ ഹലാലാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടിയാണെങ്കിലും ഹലാലാണ് അതില്ലെങ്കിൽ കറാഹത്താണ് ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഏതായാലും ഹറാമില്ല ഹലോ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വർക്കാത്തു ഉസ്താദ് ഉള്ളു സംബന്ധമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ ബാത്റൂമ് ഈ ബാത്റൂമിൽ ടോയ്ലറ്റ് അതുപോലെ കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വാഷ് ബേസൺ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ ബാത്റൂമായിട്ട് തന്നെ എടുത്തതാണ് ഉള്ളു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേക സ്ഥലമല്ല അപ്പൊ അതിലേക്ക് കടന്ന ശേഷം ഉള്ളു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉള്ളുവിന്റെ ജിക്കറുകൾ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ സാധാരണ പള്ളിയിലുള്ളത് പോലെ ഉള്ളു കൊടുക്കാനായി പ്രത്യേകമുള്ള സ്ഥലമല്ല ബാത്റൂം ടോയ്ലറ്റ് വാഷ് ബേസൺ എല്ലാം അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റൂമാണ് അപ്പൊ അതിൽ അകത്ത് കടന്ന് ഉള്ളുവിന്റെ ജിക്കറുകൾ ചൊല്ലൽ സുന്നത്തുണ്ടോ ചൊല്ലാൻ പറ്റുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം മൈക്കോടുന്ന അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള പുതിയ ആളായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞ മസലയാണ് എന്നാലും ഇപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ഒരാളാവൂലല്ലോ വരുന്നത് മുമ്പ് കേട്ട ആളാവൂല പുതിയ ആളാണ് അപ്പൊ അയാളെ പോയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മൂന്നും ഒത്തിരി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രത്യേകം ഏരിയ തിരിച്ച് ടോയ്ലറ്റ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകം ഒരു ഏരിയ തിരിച്ച് വേർതിരിക്കുകയും അതോടുകൂടി ബാത്റൂമായി പ്രത്യേകം സ്ഥലം വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാത്റൂമിൽ വെച്ച് അതിലുള്ള വാഷ് ബേസിനിൽ വെച്ചിട്ട് ഉതു ചെയ്യുമ്പോൾ ദിക്കറ് ചെല്ലുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അല്ല ഒന്നിച്ചാണ് ഉള്ളത് എങ്കിൽ നാവ് കൊണ്ട് ശരീരം കേൾക്കുന്ന നിലക്ക് ചെല്ലാൻ പാടില്ല അപ്പൊ മനസ്സിൽ മാത്രം നടത്തിയാൽ മതി ഓക്കെ മുന്നുള്ള ആളുകൾ മൈക്ക് എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ളവർ എടുത്തോളി സമയം വെറുതെ കളയല്ലേ മുന്നുള്ളവർ ചിലപ്പോഴാണെങ്കിൽ മൈക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല ഓരോ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല ചിലപ്പോ ഈ സാധനം എടുത്താ കിട്ടൂല അങ്ങനെ സമയം കളയണ്ട മുന്നിലുള്ളവർ എടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ താഴെയുള്ളവർക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയൊരു സംശയം അഥവാ സൗദി ഞാൻ ലാൻഡ്രി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ലാൻഡ്രി ജോലി ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഡ്രസ്സുകൾ സൗദി ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പൊ ഇത് നമ്മളെ നാട്ടിലത്തെ മാതിരി എന്ത് ചെയ്യണില്ല ഈ ഉൾക്കള്ളം പാരുകാരണ പരിപാടി ഒന്നും പെടില്ല ഇതിപ്പോ നെറ്റസ് ഇന്ത്യയിൽ അവര് പറയണൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ നമ്മളെ നെറ്റസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായേക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷെ അത് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നേരത്തെ ശരീരത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ തെറിക്കുക വെള്ളം തെറിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ തെറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് അഫു ചെയ്യപ്പെടുവോ അല്ലെങ്കിൽ അഫു ചെയ്യപ്പെടുവോ എന്ന ഒന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രസ്സുകളിൽ നഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് അറിയില്ല അപ്പൊ ആളുകൾക്ക് അത് കഴിക്കാൻ ആ ഡ്രസ്സുകൾ അതുകൊണ്ട് വൃത്തിയാവോ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത് വൈകൂടുന്നു സ്ലാം വാലേക്കും
വാലൈക്കും അസ്സലാം വറഹമത്തുള്ള നല്ല പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് പ്രായോഗികമായ വിഷയമാണ് ഈ ലോണ്ടറികളിൽ ധാരാളം ആളുകൾ അരക്കാൻ കൊടുക്കും നെജസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടൊഴിക്കു തന്നെ വേണം വെള്ളമുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് ഇത് അങ്ങോട്ട് ഇടാൻ പാടില്ല ഇട്ടാൽ വെള്ളം ആകെ നെജസാവും അപ്പൊ ഈ പാത്രവും ഈ വെള്ളവും ഈ വസ്ത്രവും ഒക്കെ നെജസായി പോകും പക്ഷെ അത് എവിടെയുള്ളൂ നെജസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ അരക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്ത്രത്തിലൊക്കെ നെജസ് ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ വിധിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് കാണുന്ന നിലക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അരക്കി മെഷീനിൽ വെള്ളം നിറച്ചതാണെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഇടാതെ ആദ്യം ഒരു ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ട് അയക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ആ വെള്ളം ഒഴിവാക്കിയതിന് ശേഷം മറ്റേ പാത്രത്തിൽ കിട്ടാ മതി അങ്ങനെ നെജസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തോടത്തോളം അഴുക്ക് മെഷീനിൽ ഇട്ടിട്ട് അലക്കാവുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അഴുക്ക് വൃത്തിയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും മിക്കവാറും അലക്കാൻ കൊടുക്കുന്നത് നെജസ് ശുദ്ധിയാക്കാനാവൂല അതേ സമയത്ത് നെജസ് ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞേക്ക് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടാൻ പാടില്ല ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഏതായാലും എന്നാലും ചെറിയൊരു സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ നെജസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്നുള്ള വെറും ഊഹാണ് ആ ഊഹം വെച്ചതുകൊണ്ട് ഈ അൽക്കി മെഷീനിൽ നിന്നിട്ടും ശരീരത്തിലോ മറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രത്തിലേക്കോ മറ്റോ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി വെള്ളമൊക്കെ തെറിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതോടു കൂടി തന്നെ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല അതായത് നെജസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പാകാത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒസ്വാസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യേണ്ടതില്ല അപ്പൊ നെജസ് ഇല്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെജസ് ഉണ്ട് എന്ന് ബോധ്യമില്ലാത്തോടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ അരക്കി എടുത്ത ആ വസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ എന്താകാവുന്നതാണ് നിസ്കരിക്കാവുന്നതാണ് ഒഴുക്ക് വെള്ളം പാരല് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൊതുവിൽ ഒരു നിയമമൊന്നും ഇസ്ലാമിലില്ല അത് നമ്മൾ കുറെ തെറ്റിദ്ധാരണ കൊണ്ടോ കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉസ്വാസ മറിച്ച് രണ്ട് കൊല്ലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള വെള്ളത്തിലാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് തന്നെ കഴുക പകർച്ച വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളമാണെങ്കിൽ ഈ വസ്ത്രത്തിൽ നെജസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലിട്ട് കഴുകാൻ പാടില്ല നെജസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ ധരിക്കുന്ന വസ്ത്രത്തിന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനവും നെജസ് ഉണ്ടാവൂല പിന്നെ പരമാവധി ചിലപ്പോൾ ഷെഡിയിലോ അതുപോലത്തെ അടിവസ്ത്രത്തിലൊക്കെ ചുരുക്കം ചില സാഹചര്യത്തിൽ നെജസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് വെള്ളം രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ താഴെ വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ പാടില്ല ഇതൊരു പാത്രത്തിലിട്ട് അയക്ക് വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക വേണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ അതുപോലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒഴുക്ക് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നെജസ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പ് വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒഴിക്കുന്നതാണ് ഞമ്മളെ നാട്ടിൽ അതൊരു ആചാരമായി മാറിയിരിക്ക എങ്ങനെ കുളത്തിലിട്ട് തിരുമ്പിയാലും മാണ്ടിയില്ല കിണറ്റിങ് തിരുമ്പിയാലും മാണ്ടിയില്ല ബക്കറ്റ് തിരുമ്പിയാലും മാണ്ടിയില്ല ഏതായാലും അതിൽ നിന്ന് ഒഴുക്ക് വെള്ളം പാരണം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ വെറുതെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഉസ്വാസുകളോ ആണ് നെജസ് ഉള്ള വസ്ത്രമാണെങ്കിൽ അത് ശുദ്ധിയാവാൻ തടിയില്ലാത്തപ്പോ മൂത്രം മതി പോലത്തെ ഒക്കെ നെജസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഈ വസ്ത്രം വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം അവിടെ പാർന്നാ മതി എന്നാ തന്നെ ശുദ്ധിയാവും അവിടെ ഒന്നും പകർച്ച വരുന്ന രസല്ലല്ലോ അതേ സമയത്ത് അങ്ങനെ നെരസ് ഉള്ളത് രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ താഴെ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം പോലത്തേക്ക് വെള്ളത്തിൽ ഇടാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അലക്കി മെഷീനും അലക്കി മെഷീനിൽ രണ്ട് കൊല്ലത്ത് പറഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ലിറ്റർ വെള്ളം ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എന്നാ അതേ സമയത്ത് വലിയ അലക്ക് കടകളിലൊക്കെ ഇരുന്നൂറും ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ലിറ്റർ ഒക്കെ കൊള്ളുന്ന വലിയ അലക്കി മെഷീനിൽ ഉണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് കൊല്ലത്തിൽ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് നെജസ് ഉള്ളത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം നശായി പോകും ആ നജസ് ഉണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിലേ ഉള്ളൂ കൊണ്ടുവരുന്ന വസ്ത്രത്തിലൊക്കെ നജസ് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മൾ ഊഹിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജുമാ സംബന്ധമായിട്ടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനാണ് ജുമാക്ക് ഒരു റക്കായത്ത് കിട്ടിയാൽ ജുമാ കിട്ടുമോ എന്നുള്ളതാണ് സംശയം ഒരു സഹിയായ ജുമായിൽ ഒരു റക്കായത്ത് പൂർണ്ണമായി ഇമാമിനോട് കൂടി കിട്ടിയാൽ ജുമാ
നേരത്തെ തന്നെ നാൽപ്പതിലധികം ആളുകളുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചുമയിൽ ഒരാള് ലാസ്റ്റ് എത്തിയത് അയാൾ എത്തിയപ്പോ ഇമാമൻ രണ്ടാം റക്കാത്തിലാണ് ആ രണ്ടാം റക്കാത്ത് ഇമാമിന്റെ കൂടെ അവന് കിട്ടി എന്നിട്ട് ഇമാം സലാം വീട്ടി അതിന് ശേഷം ഇവൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു റക്കാത്ത് നിസ്കരിച്ചാൽ ജുമാ കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെയല്ല ഇമാമ് കുറെ നീട്ടി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളാണ് ഇയാൾക്ക് തിരക്കുണ്ട് അപ്പോ ഒന്നാം റക്കാത്തിൽ ഇമാമിന്റെ കൂടെ തുടർന്ന് നിസ്കരിച്ചു ഒരു റക്കാത്ത് കഴിഞ്ഞ പോയേക്ക് സമയം വളരെ നീണ്ടു ഇയാൾക്ക് എന്തോ തിരക്കുണ്ട് എന്നാൽ വേഗം ഇമാമുമായി വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ഒരു റക്കാത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടി ഇമാം പിന്നീടാണ് സലാം വിട്ടത് എന്നാലും വേണ്ടി അപ്പൊ ഒരു ജുമാ സഹിയാവണം അതോടു കൂടി ഒരു റക്കാത്ത് പൂർണ്ണമായി ഇമാമിനോട് കൂടി കിട്ടുകയും വേണം അത് ഒന്നാം റക്കാത്തിൽ ജമാ തെറ്റിയാലും വേണ്ടില്ല രണ്ടാം റക്കാത്തിൽ ജമാ തെറ്റിയാലും വേണ്ടില്ല ജുമാ സഹിയായിരിക്കണം സഹിയായ ജുമായിൽ ഒരു റക്കാത്ത് ഇമാമിനോട് കൂടെ പൂർണ്ണമായി കിട്ടുകയും വേണം അങ്ങനെ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഒരു റക്കാത്ത് ബാക്കി നിസ്കരിച്ചാൽ മതി ജുമാ കിട്ടും ഓക്കെ ഗ്യാസിന്റെ മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചാണകം അല്ല അതിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്ന ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിജസ്സുമായിട്ട് വല്ല ബന്ധമുണ്ടാവുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇന്നലെ കാര്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഓദ്യ വിഷയം അന്നലെ നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവൂല വേണ്ട കാരണം ഞമ്മള് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണല്ലോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ എല്ലാവർക്കും ഒന്നും ഇരിക്കാൻ കഴിയൂല പലരും തിരക്കുള്ളവരും ജോലിക്കുള്ളവരും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ ഇന്നലെ ഓദ്യ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആ ഭാഗം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു ചാണകം പോലെയുള്ള വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്യാസ് അത് അടുപ്പിൽ കത്തിക്കുകയോ വിളക്കായി ഉപയോഗിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യൽ ജായ്സാണ് ഗ്യാസ് ആ നീരാവി താഹിറാണ് അത് നജസല്ല ഒരു കുപ്പിയിൽ അങ്ങനെയുള്ള നീരാവി ശേഖരിച്ച് ആ കുപ്പി ഇവന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കീശയിൽ ഇട്ടുകൊണ്ട് അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കൽ വരെ സഹിഹാണ് അത് നജസല്ല താഹിറാണ് അത് അടുക്കള ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കത്തിക്കാം വിളക്കിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി കത്തിക്കാം ഒക്കെ ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അത് വ്യക്തമായി ഇന്നലെ ഓദ്യ ഭാഗത്ത് വന്നതാണത് വിഷയം ആയിക്കോട്ടെ ഇന്നലെ ഇല്ലാത്ത ആളായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടാമത് ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ നജസ് കത്തിച്ചാൽ അത് നജസാണ് അതേസമയത്ത് നജസിൽ നിന്നുള്ള നീരാവി താഹിറാൻ ഈ നീരാവിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഈ ഗ്യാസ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് നജസിനെ കത്ത് അത് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞ ചാണകം ഉണക്കിയിട്ട് അത് കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പുക നജസാൻ കാരണം ചാണകം കത്തിയിട്ട് വരുന്ന പുക ചാണകത്തിന്റെ ഭാഗമാ അതുകൊണ്ട് അത് നജസാണ് കുറഞ്ഞ തർഫം ഉണ്ടാവും അധികരിച്ചാൽ പറ്റൂല അതേ സമയത്ത് നീരാവി സ്വാഹിറാണ് അത് കത്തിക്കുകയോ വിളക്ക് കത്തിക്കുകയോ അടുപ്പിൽ കത്തിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അത് നജസല്ല അത് ചുമന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിച്ചാൽ പോലും നിസ്കാരം സഹിയാകും എന്ന് ഓക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് എസ് ജിനെ കാണാനിട്ടാണ് എന്ന് കൂടി ഉണർത്തുന്നു എസ് ജി എപ്പോഴും പിന്നോട്ട് പോകാറില്ല ഇൻഷാല്ല എന്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ചത് സാറേ നിസ്കരിക്കുന്നതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് പോകാൻ പാടുണ്ട് കാരണം അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന കാരണം നിസ്കരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ സ്വഫുല് മുന്നിൽ ഉണ്ടാവും ആള് അങ്ങനെ ഇതിനെ അയാൾ രണ്ടാമത് എണീച്ച് നിൽക്കുമ്പോ ഈ അതിന്റെ മുമ്പ് നിന്നിരുന്ന ആളെ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയാൾ എണീച്ച് പോയാൽ അവിടുത്തെ മറ നഷ്ടപ്പെടൂലെ ഒരുവൻ എണീറ്റ് പോയാൽ മറയുള്ള സ്ഥലത്ത് നീങ്ങ നിസ്കരിക്കാൻ ആൾക്ക് നീങ്ങി നിസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടോ മാറി മാറി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ മൈക്കൂട്ട് അസ്സാം വലൈക്കും വരാം അതൊരു പൊതുമസലല്ല സ്വഫുകളായി നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ വേക്കിലെ സ്വഫിൽ പിന്തി തുടർന്ന ആളുകൾ നിസ്കരിക്കുക എന്നുള്ള സമയത്ത് മുമ്പിലുള്ള സ്വഫ് നിസ്കാരത്തിൽ സലാം വീട്ടിയപ്പോൾ അവര് എഴുന്നേറ്റ് പോയാൽ ബേക്കിലുള്ള ആള് അതിന് ഉത്തരവാദിയല്ല മുമ്പുള്ള സ്വഫിനെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നതായത് കൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് മറയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മറയില്ലാണ്ട് നിസ്കരിക്കുക എന്ന കറാഹത്ത് അയാൾക്ക് വരുന്നതല്ല എന്നാൽ 
അധികമായ പ്രവൃത്തി വരാത്ത നിരക്ക് മറയുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടുമെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ അതിൽ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ കറാഹത്ത് വരൂല കാരണം അയാളടുത്ത് ടക്സീർ അഥവാ വീഴ്ചയില്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സൊഫിന്റെ തൊട്ട് താഴെ നിന്ന് നിസ്കരിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് മറ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് നിസ്കാരം പിന്തുടർന്നത് കൊണ്ടും മുൻപിലുള്ള ആളുകളുടെ നിസ്കാരം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടും അവർ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നത് ഷറയിൽ അനുവദനീയമായ മാർഗമായത് കൊണ്ട് ഇയാൾ കൽപ്പിക്കപ്പെട്ട മറ സ്വീകരിച്ച ആളായത് കൊണ്ടും അയാളടുക്കൽ വീഴ്ചയില്ല അതുകൊണ്ട് കറാത്ത് വരുന്നതല്ല മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യവും ഇല്ല എന്നാൽ അധിക പ്രവൃത്തി വരാതെ മറയുടെ അടുത്തേക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് നല്ലത് തന്നെ മ്മളെ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് കെട്ടി നിൽക്കാണ് വേഗടുത്ത് ചോദിക്കാൻ പിന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഇടക്കൊന്ന് ചാടി ചാടി പോകും കാരണം നമ്മുടെ കണ്ടമാൻ ചോദ്യം വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ത്രീകൾക്ക് പുരികം ചോദിക്കാൻ ചോദ്യം മറിഞ്ഞു പുരികം പുരികവും അതേപോലെ തന്നെ ചുണ്ടിന്റെ താഴെ ഉണ്ടാകുന്ന താടിമേലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന രോമം നീക്കം ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് ഞാൻ മൈക്ക് വിട്ടു സ്ത്രീകൾക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ ഇല്ലാത്ത താടി മീശ പോലെയുള്ളത് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് നീക്കാവുന്നതാണ് പുരുഷന്റെ താടിയുടെ ഹുക്കുമ സ്ത്രീക്കില്ല എന്നാൽ കൃത്രിമ സൗന്ദര്യം വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിലവിലുള്ള രോമം വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിമറിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല അതല്ലാതെ പുതാന ഒരു സ്ത്രീക്ക് മീശ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ കീച്ചുണ്ടിൽ രോമം വന്നു അല്ലെങ്കിൽ താടിയുടെ മേൽ രോമം വന്നു അത് കളയാവുന്നതാണ് മുട്ടുപൊക്കളിനിടയിൽ മറക്കേണ്ടത് ഒറ്റ വസ്ത്രം തന്നെ ഉണ്ടാകണോ അല്ല പാന്റ് അടിക്കുന്നവർ പാന്റും ഷേർട്ടും രണ്ടും കൂടി ആയാൽ മതി വസ്ത മറക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകം ഉണർത്തുന്നു ചോദ്യം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് നമ്മള് മൈക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതേ പോയിന്റിൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ നിങ്ങളെ മൈക്ക് റിലീസ് ആവുള്ളൂ അത് മറന്നതായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ചോദ്യപ്പം എന്തേനി അയാ മറന്നും ചെയ്ത് എന്റെ അടുക്ക് എന്തേനി ചെയ്ത ചോദ്യം ആ അവറത്ത് മറക്കണേ ആ അവറത്ത് മറക്കണേ മുട്ടുപൊക്കുകളുടെ പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ച നിസ്കാരത്തിലെ അവറത്ത് മുട്ടുപൊക്കുകളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് അത് ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ മറക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ അവറത്ത് മറക്കുന്നതിന്റെ ഷർത്ത് ചുറ്റുഭാഗത്തിൽ നിന്നും മോൾ ഭാഗത്തിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ മോൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അവറത്ത് ഒഴിവാവുന്ന സാഹചര്യം വരാതെ ഷർട്ടും പേന്റും കൂടി ഉപയോഗിച്ചു ഉദാഹരണ ഇൻസൈഡ് ചെയ്തു ബനിയനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ടോ ഈ പാന്റിന്റെ ഇൻസൈഡ് ചെയ്തു അങ്ങനെ റുക്കുയിലേക്കും സുജൂതിലേക്കും പോകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും പാന്റ് അല്പം കീപോട്ട് ഇറങ്ങും പക്ഷെ ആ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷർട്ട് കൊണ്ട് മറിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി കാരണം ചുറ്റുഭാഗവും മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മേൽഭാഗത്തു നിന്നും മറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അടിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് മറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ മറിയണം എന്ന് ഷർത്തും ഇല്ല പക്ഷേ ഇൻസൈഡ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് വരും റുക്കോയിൽ പോകുമ്പോൾ സുജൂത് പോകുമ്പോ ഒക്കെ സ്വാഭാവിക വസ്ത്രത്തിന് വലിച്ചിൽ വരുമ്പം പാന്റ് അല്പം കീപോട്ട് ഇറങ്ങും കുപ്പ മേപ്പോട്ട് കയറാനും സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പം അവർത്തിന്റെ ഭാഗം വെളിവായാൽ സഹിയാവൂല അത് വരാതെ ബനിയനോ അതല്ലെങ്കിൽ കുപ്പായോ ഇൻസൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാന്റ് അല്പം കീപോട്ട് ഇറങ്ങി പോയാലും ആ ഭാഗം ഷർട്ട് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബനിയൻ കൊണ്ട് മറിഞ്ഞാൽ നിസ്കാരം സഹിയാകും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരു വസ്ത്രം കൊണ്ട് തന്നെ അവർത്ത് മറച്ചു കൊള്ളണം എന്നില്ല മുട്ടുപൊക്കുകളട ചുറ്റുഭാഗത്തിൽ നിന്നും മേൽഭാഗത്തിൽ നിന്നും മറിഞ്ഞാൽ മതി ഓക്കെ അസ്സാം വാലേക്കും 
സ്ഥലം ഈ ചാടകം പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാനും അതുപോലെ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് അത് വാങ്ങാനും പറ്റുമോ അതിന്റെ വിധി എന്താണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ലാഹി വരക്കാ പ്രബലമായ അഭിപ്രായ പ്രകാരം ചാണകം ആട്ടിൻ കാഷ്ടം കോഴിക്കാട്ടം തുടങ്ങിയതൊക്കെ നജസാണ് നജസ് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും പാടില്ല പക്ഷെ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ പിന്നെ എന്തു വേണം ഒരു പക്ഷെ ഹിബത്ത് അഥവാ ദാനമായിട്ട് വാങ്ങുകയും കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം കച്ചവടം എന്നാൽക്ക് വിൽക്കാനും വാങ്ങാനും പാടില്ല എന്നാൽ ഷാഫി മധബിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു കൗലുണ്ട് അതുപോലെ മാലിക്കി മധബിലും ഹനഫി മധബിലും ഒക്കെ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കോഴി ആട് പശു എരുമ പോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ മരവും മൂത്രവും നജസല്ല എന്ന കൗലുണ്ട് അത് ഷാഫി മധബിലും രണ്ടാമത്തെ കൗലാവുന്ന ചില ഇമാമിങ്ങളുടെ കൗലുണ്ട് ആ കൗലെടുത്തുകൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ വിൽക്കുകയും വാങ്ങുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ഷാഫി മധബിലും മൊത്തമത് അനുസരിച്ച് അത് നജസാണ് നജസ് വിൽക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ എന്താക്കണം ദാനമാക്കണം സാധനം ദാനം കൊടുത്തു തിരിച്ചൊരു സംഖ്യ അങ്ങോട്ടും ദാനം കൊടുത്തു അതിന് കുഴപ്പമില്ല കച്ചവടമായിട്ട് വില പറഞ്ഞ് വിറ്റ് വാങ്ങാൻ പാടില്ല രണ്ടാം കൗലെടുത്ത് അമൽ ചെയ്യാ അതല്ലെങ്കിൽ അനഫി മധബോ മാരിക്കി മധബോ എടുത്ത് അമൽ ചെയ്യാം അവരൊന്ന് മധബിൽ തിന്നാൻ പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ മരവും മൂത്രവും നരസല്ല നരസല്ലാത്ത വസ്തു വിൽക്കുന്നതിനും വാങ്ങുന്നതിനും കുഴപ്പമില്ല അലഹമുല്ലാസ്താന്റെ ക്ലാസ് വളരെ അധികം ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്റെ ജ്യോതിസ്ഥത ഈ മൂത്ര അഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുതായിട്ട് ഈ തരിതരിയായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ കുളി നിർബന്ധം ഉണ്ടോ വേറൊന്ന് എന്റെ എന്റെ മകന്റെ കാര്യം പറയാനാണ് അവന് മുടി ഈ പിന്നെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും അപ്പൊ അവിടെ 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 നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോയിരുന്നു അങ്ങനെ വളരെയധികം പ്രയാസപ്പെട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പം പിന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നത് പിന്നെ സിറാജ് ഉദയൽക്ക് പൈസ ഒക്കെ നെയ്യത്താക്കി ദുബ ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പം പിന്നെ നമ്മളെ ചെസ്റ്റ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് രണ്ടാമത് ഒന്ന് ചെക്കിങ്ങിന് പോയപ്പോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല അലഹമില്ല ദുവ ചെയ്യണം പ്രത്യേകം എല്ലാ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കണ ഒരാളാണ് പ്രത്യേകം ദുവ ചെയ്യണമെന്ന് ദുവാസ്യത്തോടെ അസ്ലാം വലൈക്കും ആ കുട്ടിയുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി നല്ല സുഖവും ആഫിയത്തും റാഹത്തും ഉള്ള സുബാന നൽകുമാറാകട്ടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ഹാദിമീങ്ങളിലായി ഒരുപാട് കാലം പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും അള്ളാഹുത്തല ആ കുട്ടിക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ രക്ഷിതാക്കൾക്കും കുടുംബത്തിനും സമുദായത്തിനും ഒക്കെ ദുന്യാ ഒരു മാഹർത്തിനും ഫലം കിട്ടുന്ന സ്വാരിഹ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ റഹ്മത്തിക്കാഹ്മീൻ പിന്നെ മൂത്രൊഴിച്ചതിന് ശേഷം കൊഴുപ്പുള്ള ഒരു ദ്രാവകം എങ്ങനെ തരിയായിട്ട് വരുന്നു എന്നാ അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് വതി എന്ന് പറയുന്ന വസ്തുവാണ് അത് നജസാണ് മൂത്രം പോലെ തന്നെ കഴുകി കളഞ്ഞാ മതി കുളി നിർബന്ധമില്ല അത് ചിലപ്പോ മൂത്രൊഴിക്കണതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു വരും ചിലപ്പോ ശരീരം നല്ലോണം ക്ഷീണിച്ച് ഉഷ്ണിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു വരും ചിലപ്പോ മൂത്രൊഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഉണ്ടായിരുന്നു വരും അത് ഏതായാലും അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേടിക്കാനില്ല അതാണ് വതി എന്ന് പറയുന്ന നജസ് അത് കഴുകി ശുദ്ധിയാക്കിയാ മതി ഉതോർത്തതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഉതു മുറിയുന്നു അത്ര അപ്പൊ രണ്ടാമത് ഉതു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഉതു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ കഴുകിയാ മതി ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗം കഴിയാ മതി മിനിഞ്ഞാത്ത ക്ലാസ് ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു സൂറത്ത് നൂറിലെ ഒരായത്ത് ഉസ്താദ് മിനിഞ്ഞാന്ന് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അൽ ഖബീസാദ് ഖബീസിനാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതേ സൂറത്തിലെ മറ്റൊരായത്താണ് ാണ് 
അത് മുസ്ലിമായ സ്ത്രീക്കോ പുരുഷനോ പാടില്ല എന്ന അസാനിയത്തു അസാനിയിലായെങ്കിലില്ല സാനിയത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന വ്യഭിചാരി ഒരു വ്യഭിചാരിണിയോടായിരിക്കുമല്ലോ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സത്യവിശ്വാസികളുടെ സ്വഭാവമല്ല മുഷ്രിക്കായ ആളുടെ സ്വഭാവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഷ്രിക്കിനെ കെട്ടണം എന്നോ വ്യഭിചരിക്കുന്ന സ്ത്രീയെ കല്യാണം കഴിക്കണമോ എന്നല്ല പറയുന്നത് മറിച്ച് അതാണ് അതിന്റെ അനുയോജ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യഭിചരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു സ്വാലിഹത്തായിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്വാലിഹത്തായ ഒരു പുരുഷന് വ്യഭിചാരിണിയായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീ എന്നത് അനുയോജ്യമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്വഭാവം പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ഒരുത്തൻ വ്യഭിചരിച്ചാൽ അവന്റെ ഭാര്യയും വ്യഭിചരിക്കാൻ ഇടവരും ഒരു സ്ത്രീ വ്യഭിചരിച്ചാൽ അവന്റെ ഭർത്താവും വ്യഭിചരിക്കാൻ ഇടവരും ഭാര്യയും ഭർത്താവും വ്യഭിചരിച്ചാൽ അതിലുണ്ടാകുന്ന കുട്ടികളും വ്യഭിചരിക്കാൻ ഇടവരും അതൊരു പകർച്ചവ്യാധി രോഗമാണ് അതുകൊണ്ട് മതാരിക്കാനൽ മോമിനീൻ മോമിനീങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് വ്യഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും പുരുഷന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നായാലും അത് കഠിനമായ ഹറാമാവുന്നു വിരോധിക്കപ്പെട്ടതാവുന്നു ഒരു ചെറിയ ചോദ്യം കൂടി ഉണ്ട് അഥവാ നമ്മള് കോഴി അല്ലെങ്കിൽ ആടുകൊക്കെ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അറുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കേകി വെച്ചാൽ കേൾക്കാൻ ശേഷം ചിലപ്പോ രക്തം ഒടുക്കാറുണ്ട് ഈ രക്തം ഡ്രസ്സിലായാല് ആര് അത് നേഴ്സാണോ ഒന്ന് അത് അതൊന്ന് മറ്റുള്ള നമ്മള് അറുത്ത സമയത്ത് വരുന്ന രക്തം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇട്ട് പുറത്തേക്കൊന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് എടുക്കാണ്ടത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറുത്ത മാംസം ആ മാംസം ഒരിക്കുന്ന രക്തം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകാതെ വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഈ മാംസത്തിലും എല്ലിലും ഒക്കെ പൊരണ്ട് കിടക്കുന്ന രക്തം വിടുതി ചെയ്യപ്പെടുന്ന അഫവാൻ അതേസമയത്ത് മാംസം കഴുകിയാൽ കഴുകിയാൽ അത് പിന്നെ രക്തം പോയി ശുദ്ധിയാകുന്നത് വരെ കഴുകൽ നിർബന്ധമാണ് കഴുകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കഴുകിയാൽ പിന്നെ രക്തം പോകണം അപ്പോൾ ഒഴുക്ക് വെള്ളം പാർന്ന് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓട്ടയുള്ള കൊട്ട പോലത്തെ പാത്രത്തിലിട്ട് കഴുകി നമ്മൾ വെള്ളം പാർന്നിട്ട് രക്തത്തിന്റെ കളർ പോകുന്നത് വരെ കഴുകി അങ്ങനെ വെച്ചു അതോടുകൂടി മാംസം ശുദ്ധിയായി എന്നാലും ഇത് ഒരു പാത്രത്തിന്റെ മുകളിലോ മറ്റോ വെച്ചാൽ ലാഷ് അതിൽ നിന്നിട്ട് കിരിഞ്ഞിറങ്ങുന്ന ആ വെള്ളം രക്തത്തിന്റെ കളർ ഉണ്ടാവും അത് നരസ് തന്നെയാണ് അതേ സമയത്ത് മാംസം ശുദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് രക്തത്തിന്റെ ശുദ്ധമായ കളറുള്ള വെള്ളം ഒരുക്കൂടിയാൽ അത് രക്തം കലർന്നത് കൊണ്ട് നരസാൻ അത് ശരീരത്തിലോ വസ്ത്രത്തിലോ ആയാൽ കഴുകേണ്ടതാണ് ഇനി അറക്കുന്ന മൃഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുന്ന രക്തം ഒലിച്ച് പുറത്ത് വന്നാലും അതിന്റെ മുമ്പ് ഒലിച്ചു വരുന്ന സമയത്തും ഒക്കെ നരസാണ് രക്തം എല്ലാ അവസരത്തിലും നരസാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അതേസമയത്ത് ഒരിക്കാത്ത മാംസത്തിൽ പൊരണ്ട് കിടക്കുന്ന രക്തത്തിന് കുഴപ്പമില്ല അത് അഫു ചെയ്യപ്പെടും അതോടുകൂടി മാംസം ഉപയോഗിക്കാം ആര് വിളിക്കാന്നെങ്കിൽ എന്ത് മൈക്ക് കൂടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുള്ളൂ ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഹാൽ ആണ് എന്ന് കരുതി പതിനഞ്ച് ദിവസം നിസ്കാരം ഒഴിവായി അങ്ങനെ പതിനാറാമത്തെ ദിവസവും രക്തം കണ്ടാല് വേർതിരിച്ച് നിസ്കാരം കള വീട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ ഈ നിസ്കാരം മുഴുവൻ കള വീട്ട വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ദിവസവും ഓതുന്ന ഖുർആൻ ഓതാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം അസ്സാം വലൈക്കും വറഹ് വേർതിരിച്ച് കണ്ട് ഇന്നെത്ര ദിവസം അയാളായിരുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതൊക്കെ ഇസ്തിഹാസത്താണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ദിവസത്തെ നിസ്കാരം പിന്നെ കലാ വീട്ടണം അത് എഴുതൂർ കൊണ്ട് കള ആയതായത് കൊണ്ട് വേഗത്തിൽ കലാ വീട്ടൽ ശുന്നത്തേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പതിവായി ഓതുന്ന ഖുർആാന് മറ്റ് ദിക്രികൾ ചെല്ലുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അതേ സമയത്ത് എഴുതൂർ ഇല്ലാതെ കലായ നിസ്കാരമാണെങ്കിൽ അത് വീട്ടുന്നത് വരെ മറ്റ് സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അത് വീട്ടിലാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ അതെല്ലാം ഇവിടെ ഒക്കെ എതിർണ്ട് എതിർ കൊണ്ട് കളായതാണ് അതുകൊണ്ട് 
വേഗത്തിൽ നിസ്കരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എന്നാൽ പതിവായി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല കാരണം ഉജൂബില്ലല്ലോ ഉപാതറത്ത് നിറ വേഗത്തിൽ തീർക്കൽ ഉജൂബില്ല എതിർ കൊണ്ട് സംഭവിച്ചതായത് കൊണ്ട് സുന്നത്തേ ഉള്ളൂ എന്നാലും കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് ഒരു സംശയം ചോദിക്കണേ അതായത് നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള പള്ളിയില് മുബുദ്ധതിയാന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ആ ഇമാനെ തുടരുന്നത് നന്നല്ല എന്നൊരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ തുടരുന്ന തുടരണോ തുടരണ്ടേ എന്നൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ മുബുദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒന്ന് പറഞ്ഞാല് ശബ്ദം വളരെ കുറവാണ് ആട്ടെ സമീപത്തുള്ള പള്ളിയിലെ ഇമാമ മുബുദ്ധതിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് കേട്ടു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നോ അതല്ല ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കണോ എന്നാ സുഹൃത്തിന്റെ ചോദ്യം പിന്നെ മുബുദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് മുബുദ്ധതി ആണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ തുടരാതെ നമ്മൾ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് അഫുദൽ എന്നാൽ മുബുദ്ധതി ആണെങ്കിൽ പോലും നിസ്കാരം പാത്തിലാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അയാളിൽ നിന്നിട്ട് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ തുടർച്ച സഹിയാവും തുടർ നിസ്കരിക്കുന്നതിന് തെറ്റില്ല പക്ഷേ ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് അഫുദൽ മുബുദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസപരമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വഹാബത്ത് താപീയങ്ങൾ താപീ താപീയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മുൻഗാമികളുടെ വിശ്വാസത്തിന് വിപരീതമായ വിശ്വാസങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർക്കാണ് സാങ്കേതികമായി മുബുദ്ധതി എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ മുൻഗാമികളായ സ്വഹാബത്ത് താപീകൾ താപീ താപീയങ്ങൾ അവരൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നതിനെതിരായ വല്ല വിശ്വാസങ്ങളും അള്ളഹാനെ പറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നതിനോ അതുപോലെ തന്നെ നബിമാരെ പറ്റി വിശ്വസിക്കുന്നതിനോ മരായിക്കത്തിനെ പറ്റിയോ കിതാബിനെ പറ്റിയോ കതിറിനെ പറ്റിയോ ക്യാമത്ത് നാളിനെ പറ്റിയോ ഒക്കെ ഉള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മുൻഗാമികളായ സ്വഹാബത്ത് താപീകൾ താപീ താപീയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാരായി ഇമാമീങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു പോകുന്നതിന് വിപരീതമായ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർക്കാണ് സാങ്കേതികമായി മുബുദ്ധതി എന്ന് പറയുക അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസമുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കലാണ് നല്ലത് എന്നാൽ അതിൽ തന്നെ കാഫറായി പോകുന്ന ചില മുബുദ്ധതികളുണ്ട് അവരെ തുടർന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ പാടില്ല നിസ്കാരം തന്നെ സഹിയാവില്ല എന്നാൽ കാഫർ ആകാത്ത തരത്തിലുള്ള ചില മുബുദ്ധതികളുണ്ട് അവരെ തുടർന്നാൽ നിസ്കാരം സഹിയാകുമെങ്കിലും ഒറ്റക്ക് നിസ്കരിക്കലാണ് കൂടുതൽ നല്ലത് ഓക്കെ ൾക്കുമാറാകട്ടെ എല്ലാവിധ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ലോകത്തിലെ നീക്കി തരട്ടെ മറന്നുകൊണ്ട് ഒരാള് നിസ്കാരത്തിന്റെ നാല് റക്കാത്തുള്ള നിസ്കാരത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ റക്കാത്തിലോ രണ്ടാമത്തെ റക്കാത്തിലോ മറന്നുകൊണ്ട് സലാം വീട്ടിപ്പോയി സലാം വീട്ടിയതിന് ശേഷം ഓർമ്മ വന്നു ഉതു മുറിയൊന്നിട്ടില്ല അധിക സമയം ദീർഘിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഒരു റക്കാത്ത് കൂടി എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ച് സലാം വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സുജൂത് സേവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്താൽ മതി കാരണം മറന്നുകൊണ്ട് സലാം വീട്ടിയ നിസ്കാരം ബാത്തിലാവില്ല അപ്പൊ ഓർമ്മ വന്നാൽ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് ഒരു റക്കയത്തും കൂടി നിസ്കരിച്ച് സുജൂ സലാം വീട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സെവിന്റെ സുജൂത് ചെയ്ത് സലാം വീട്ടിയാ മതി ഓക്കെ സമയം ഇല്ലട്ടോ ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായി ഇവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് സമയമുണ്ട് മതിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി ബാക്കിയൊക്കെ ഇൻഷാള്ള റബ്ബ് തോഫിയത്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ നാളെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ആരാ വല്ല എമർജൻസി കേസ് ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ചെറിയൊരു ചാൻസ് തരാ അത് ആരാ എടുക്കാന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല വളരെ എമർജൻസി ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ല കാരണം വാങ്ങ് കൊടുക്കാൻ ഇനി മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഉള്ളു ഉസ്താദ് ഒരു സഹോദരൻ ചോദിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം പർച്ചേസ് മാനേജർ ആണ് വലിയ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റില് അദ്ദേഹത്തിന് ജോലി അവിടെ സാധനങ്ങൾ കാർട്ടൂണുകൾ വന്നാൽ അത് വന്നു എന്ന് 
പേപ്പറിൽ ചെയ്യും ചെയ്യലാണ് അപ്പൊ ആ സാ വരുന്ന പല സാധനങ്ങളും വരുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് കള്ളും വരുന്നുണ്ട് പാക്കറ്റായിട്ട് പക്ഷെ വിൽപ്പന മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അദ്ദേഹം നടത്തുന്നില്ല അദ്ദേഹം ഇത് ഇവിടെ ഈ കടയിൽ എത്തി എന്നുള്ളതിന് ഒരു പേപ്പറിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കൽ മാത്രമാണ് ആ ജോലി ഹലാലാവോ അതാ ഹറാമാണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അസ്സാം വലൈക്കും വറഹ്മ ഹറാമല്ല എന്നാൽ ശുഭത്ത് വരുമെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ഹറാമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം അയാൾ അത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഹലാലായ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ വരുന്നുണ്ട് കൂട്ടത്തിൽ ഹറാമായ വസ്തു വരുന്നുണ്ട് ഈ വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ജോലി ഹറാം ഏതായാലും അല്ല ശുഭത്തിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം വരും അത് സൂക്ഷ്മതക്കെതിരാണെങ്കിൽ പോലും ഹറാമിന്റെ ഹുക്കുമ് വരുന്നതായിട്ട് അതിൽ കാണുന്നില്ല ഇഷാള്ള ബാക്കിയൊക്കെ പബ്ബ് തോഫിയത്ത് ചെയ്തെങ്കിൽ നാളെ വീണ്ടും കാണാം അള്ളാഹു തോഫിയത്ത് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അർഹമുറാഹിമായ തമ്പ